ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗുണമേന്മയേറിയ വിത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ ചെടിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകത വേണം അതായത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു ആ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രോഡീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പ്രവർത്തനം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കാം കൃഷിക്കായി ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും വിത്ത് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് വിത്ത് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ആ ചെടീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വേണ്ടത് ചെടി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള ചെടിയായിരിക്കണം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ കീടബാധയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്നൊന്നും നമ്മൾ വിത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല നല്ല മൂപ്പത്തിയ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ വിത്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി വിത്ത് ശേഖരണത്തിനായി നമ്മളൊരു ഫലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല മൂപ്പത്തിയ നന്നായിട്ട് വിളവ് വിളവ വിളഞ്ഞ നല്ല ഫലമായിരിക്കണം അതേപോലെ അതിന് കീടബാധയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത നല്ല ഫലമാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ ചെടിയിൽ മധ്യകാലത്തുണ്ടായ ഫലമാവണം ചെടിയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ചെടി നശിക്കാൻ കാലത്തുണ്ടായ ഫലം ആവരുത് ഒരിടക്കാലത്തുണ്ടായ ഫലമായിരിക്കണം അത് ഇനി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിത്തുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പം നോക്കുക ഇത് കയ്പ വിത്താണ് ഈ വിത്തിന് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാരമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആകൃതി ഉണ്ട് വലിപ്പം ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചില വിത്തുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിങ്ങനെ പൊള്ളായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത്തരം വിത്തുകൾ നല്ല വിത്തുകളായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളാണ് ആ വിത്ത് മൂപ്പത്തിയ വിത്തായിരിക്കണം അതിന് ശരിയായ വലിപ്പവും നിറവും ആകൃതിയും ഭാരവും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൃഷിക്കായി വിത്ത് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെടി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ചെടി ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കണം നല്ല ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ളതായിരിക്കണം ഇനി ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഫലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം മൂപ്പത്തിയതും കീടബാധയില്ലാത്തതും ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ആ ചെടിയിൽ മധ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായതായിരിക്കണം ഇനി വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂപ്പത്തിയ വിത്ത് വേണം ശരിയായ വലിപ്പം നിറം ആകൃതി ഭാരം എന്നിവയൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് ഇത് എഴുതി ക്രോഡീകരണമായിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ താഴെ ചെയ്തു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കുക വെണ്ട തക്കാളി കപ്പ ചീര മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയുടെയൊക്കെ വിത്ത് ശേഖരണ രീതി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി കൃഷി രീതി ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തി നിങ്ങളെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളെ പ്രവർത്തനം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ക്രോഡീകരണം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് പറയാം വെണ്ടയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക വെണ്ട നല്ല മൂത്ത വെണ്ട ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തക്കാളി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ച തക്കാളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിത്തെടുക്കാം കപ്പ ആണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും കപ്പൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ തണ്ട് മുറിച്ച് നടണം മധുരക്കിഴങ്ങും അതേപോലെ വള്ളി മുറിച്ച് നടണം ചീരയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂവിൽ നിന്ന് വിത്തെടുക്കും അല്ലേ നല്ല ഗുണമേന്മയറിയ വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വിത്തുകളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കുറച്ച് ത വെണ്ട പയർ വെള്ളരി എന്നിവയുടെയൊക്കെ വിത്തുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പയറിൻ്റെ വിത്ത് നോക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ വിത്തുകൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അത് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നല്ല വിത്താണോ ഗുണമേന്മ ഉള്ളതാണോ അല്ലാത്തതാണോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കുഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെടിയാക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നാൽ അതേസമയം ചീര വിത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ ഇത് നോക്കും കുറച്ച് ചീര വിത്തുകളാണ് ഈ ചീര വിത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഗുണ ഗുണമേന്മ ഉള്ളതാണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം വിത്തുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ
അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെണ്ട പയറ് ചീര തുടങ്ങിയൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വിത്ത് അതിൻ്റെ ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ സാധനങ്ങൾ അവയുടെ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മാവ് അല്ലേ മാങ്ങ അണ്ടി കുഴിച്ചിട്ടാണ് മാവും തൈ മുളച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള തെങ്ങ് തേങ്ങയിൽ നിന്നാണ് തെങ്ങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെയാണ് കശുമാവ് അട നമ്മളെ എന്താണ് അടക്ക മുളപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ കവുങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിത്തുകൾ നട്ട് അതിൽ നിന്ന് അത് മുളച്ച് വന്ന് തൈ ഉണ്ടായിട്ട തൈകൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ആ ചെടിയായിട്ട് മരമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തൈകൾ മുളപ്പിച്ച് വിത്ത് വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് തൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ പേരാണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അഥവാ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുക ഒരു വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുള വന്ന് അതങ്ങനെ ചെടിയായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ വിത്തിൽ നിന്നും പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്നാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വി തൈ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുള മുള വന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മുള വന്ന ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അത് മണ്ണിൽ നട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വിത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആ കിഴങ്ങ് മണ്ണിൽ മുള വന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നോക്കുക കറ്റാർവാഴയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറ്റാർവാഴ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കറ്റാർവാഴ ഒരു കറ്റാർവാഴ ചെടി ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ തൈകൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരും അപ്പോൾ ആ തൈകൾ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ച് മാറ്റി നട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കറ്റാർവാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നതല്ല കറ്റാർവാഴ നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ തണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കറ്റാർവാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനി കപ്പയാണെങ്കിലോ കപ്പ നമ്മൾ കപ്പൻ്റെ ആ തണ്ട് അതിൻ്റെ ആ തണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണ മൂത്ത തണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും മണ്ണിൽ ഓരോ കൂനെടുത്ത് അതിൽ നടുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല ചെടികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം മറിച്ച് അതിൻ്റെ തണ്ടോ വേരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലകളോ ഒക്കെ മുറിച്ച് നട്ടിട്ട് നമ്മൾ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെടികളും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സസ്യങ്ങളുടെ വേര് തണ്ട് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കായിക പ്രചനം പ്രചനം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് എഴുതുക അതായത് ഒന്നാമത്തെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കായിക പ്രചനം കായിക പ്രചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങളുടെ വേര് തണ്ട് ഇല തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് കായിക പ്രചനനം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പിന്നെ ബുക്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം പ്രവർത്തനം അഞ്ച് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങൾക്കും കായിക പ്രജനനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തി അഞ്ചാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രവർത്തനം എഴുതി അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കായിക പ്രജനനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ആൻസർ എഴുതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവരും വായിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും എഴുതി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്